ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் பேசி சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதிமுகவின் கட்சியின் தலைமையில் தற்போதைய நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது பற்றி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உதவியாளராக இருந்த ஒருவர் தற்போது பரபரக்கும் உண்மையை தெரிவிச்சிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசியல் ஒரு முக்கியமான விஷயமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது அதே சமயம் இது திமுகவுக்கு சாதகமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் வெறும் மாநில கட்சியான அதிமுகவை இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மூன்றாவது கட்சியாக வெற்றி பெற வைத்து விஸ்வரூபம் எடுக்க வைத்த ஒரு முக்கியமான பங்கு ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு உண்டு தற்போது அவங்களுடைய மறைவு அதிமுகவுக்கு ஒரு பெரிய சரிவை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜெயலலிதா அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அக்கட்சியின் மிக மிக முக்கியமான நிர்வாகிகள் கூட அவங்களிடம் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறது மிகவும் ஒரு அரிதான விஷயமே தற்போது இது குறித்து பேசி இருக்கும் ஜெயலலிதா அவர்களின் உதவியாளராக இருந்த பூங்குன்றன் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெயலலிதா அவர்களுடைய முன்னிலையில் மடங்கி ஒடுங்கி சுருண்டு கிடந்த நிர்வாகிகள் இன்று மீசையை முறுக்கி கொண்டு முதல்வர் மற்றும் பொதுச் செயலாளர் கனவில் மிதந்து வருவதா அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது தொடர்பாக அவங்க முகநூல் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவிச்சிருக்கும் போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முதலமைச்சர் கனவு காண முடியுமா முடியும் என்கிறது இன்றைய வரலாறு முதலமைச்சராக வேடமேற்று நடிக்க முடியுமே தவிர கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாது என்ற வரலாறு மறைந்து இன்று நிறைய பேர் முதலமைச்சர் கனவை கண்டுகொண்டிருப்பது என் தாய் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஏற்படுத்திய வரலாறு சாதாரண தொண்டன் கூட இந்த பதவியை அலங்கரிக்க முடியும் என்று சொல்லி செய்து காட்டியவர் எங்கள் அம்மா அதனால் தான் என்னவோ இன்று நிறைய பேர் இந்த கனவில் மிதந்து கொண்டு கட்சிக்கு தீங்கையும் ஏற்படுத்த நினைக்கிறாங்க நான் சொல்வது உண்மை என்பது கனவு காண்பவர்களுக்கு புரியும் இரண்டாக பிரியும் போது குழம்பிய நான் இன்று கேள்வி படுவதும் தெரிந்து கொண்டதையும் வைத்து பார்க்கும் போது முதலமைச்சர் ஆசை அதிகமாகும் போது உள்ளடி வேலைகளும் அதிகமாகும் என்பதை திகைத்து நிற்கிறேன் ஆக கட்சி நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று யாருமே நினைக்கவில்லை தான் மட்டும் நல்லா இருந்தா போதும் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் வந்து நினைச்சு கொண்டிருக்காங்க முதலமைச்சர் ஆவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்று கேட்டால் எங்களுக்கு என்ன தகுதி இல்லை யார் யாரோ ஆகும் போது நாங்கள் ஆகக்கூடாதா ஜாதக கட்டம் எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது என்று அவர்களுடைய மனநிலை மற்றும் அவங்களுடைய பதிலை பார்க்கும் போது நமக்கு சிரிப்பு தான் வருகிறது நான் இப்படி சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதிமுகவின் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நிர்வாகிகள் தான் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய எண்ணிக்கை தற்போது இருபத்தி ஐந்தையும் தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் நான் இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே அதிமுகவின் தலைமையில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் இவங்க இரண்டு பேருக்கும் இடையே யார் அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளர் அப்படின்ற ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருப்பதாகவும் தகவல் வெளிவந்தது அதற்கு ஏற்றவாறு அவங்களுடைய தலைமையில் அடிக்கடி இது தொடர்பான பிரச்சனையும் எழுந்தது இந்த சமயத்தில் அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய மத்த முக்கியமான அமைச்சர்களும் தங்களுக்கு முதல்வர் பதவி வேண்டும் என்று அடிபோட்டு இருப்பது திமுகவுக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கு தேர்தல் நேரத்தில் இவங்களுடைய தலைமையில் பிரச்சனை வந்து பிரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா அந்த வாக்கு முழுக்க திமுக பக்கம் திரும்பி ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வர் ஆவதற்கே வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு இதுதான் வந்து தற்போது திமுகவுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு கட்சி இரண்டாக பிரிந்தாலே அது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஆனா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து பேர் அந்த பதவிக்கு போட்டி போடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலை ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உதவியாளராக இருந்தவர் தெரிவிச்சிருப்பது அவங்களுடைய தலைமையில் பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க